Achetele. Wunderschönen guten Abend. Hallo, grüß euch. Hello, good evening. Uh, Bona tarda. Uh, buenos tardes. Uh, dobre večer. Bona sera. Kalistera. Bonsoir. Ja, heute haben wir ein, den Beginn eines kleineren Pfades vor uns. Es freut mich, äh, wenn so viel wie möglich mitmachen, weil äh, dieser Text sehr, sehr segensreich ist. Und äh, man sagt, dass alleine durch äh, das Hören dieses Textes man äh, ja, äh, unheimlich viel positives Potenzial erlangt, sodass Befreiung ganz leicht ist. Das ist ein sehr, sehr segensreicher Text, genannt Buddhaschaft ohne Meditation, Nang Jan. Um, well, today we start a longer uh, course. Um, it's uh, about the Buddhahood without meditation, the so-called Nang Jan. It's, and it's a very beneficial Uh, text because uh, it contains uh, so many blessings. Just uh, if you hear uh, the the text, uh, it's uh, uh, enormous, um, beneficial. Uh, you gather uh, quite a lot of merit, and uh, you uh, will uh, well, you you will attain uh, many realizations by this. <clears throat> yeah. Um, ein paar Dinge brauchen wir. Well, uh, for this course, some uh, things are required. Uh, wir brauchen uh, das Buch. Ja, Buddhaschaft ohne Meditation. Uh, und uh, das ist die bislang einzige deutsche uh, Ausgabe, die verfügbar ist. Das ist die einzige Übersetzung. Uh, wir brauchen auch das äh, Guru Yoga auf Dujum Lingpa und wir brauchen die allgemeinen Gebete und die Langlebensgebete, äh, die auf Rangbrils Blog drauf sind. Well, uh, for this course, for this uh, group of study and practice, we need uh, some things. First one is uh, the book, uh, the so-called uh, Buddhahood without meditation, the Nangjan. Uh, maybe uh, I have here just the uh, German edition. Uh, but maybe you have the same uh, cover uh, from the English edition, uh, but there's another translation in English uh, done by Alan Wallace. Well, that's also a good translation, uh, so it's up to you uh, whether the blue one or the maroon uh, cover. <laughs> it's, uh, both are, are quite good to read and, and to study. Uh, personally, I prefer the blue one. Uh, because uh, in German I've translated it, <laughs> so uh, I'm really convinced about <laughs> this. No, uh, uh, it's it's more about uh, in the blue one you have uh, an uh, analysis uh, done by Dujum Rinpoche, which is not in the translation of the uh, text of uh, Alan Wallace, but there is something more in the text of Alan Wallace, uh, so there's a commentary uh, from Sarah Kandro, Well, it's up to you which uh, edition, which translation um, done by uh, Richard Barron or uh, Alan Wallace, uh, which you prefer, it's up to you. But you have to have one of these uh, texts. Furthermore, you need the common prayers and the long life prayers, which are on uh, Rangel's blog, and uh, you have also Uh, uh, you need also the uh, Guru Yoga on Dujum Lingpa. It's a very concise uh, practice, but it's, it's very auspicious uh, because we do this uh, every, uh, uh, every session uh, at least one time. Uh, and it's uh, also suggested to do it in the meantime. Yeah. Soweit einmal äh, die erforderlichen Texte und äh, die grundsätzlichen Erfordernisse gehen wird der Kurs bis Ende Juni, jeden Samstagabend um äh, 19 Uhr. Ich hoffe, dass wir das äh, schaffen, auch von meiner Seite. Es gehören viele günstige Bedingungen dazu. Äh, man weiß nie, äh, welche Hindernisse auftauchen können. Also ich hoffe, das funktioniert. Sollte es einmal nicht funktionieren, 
dann werde ich das äh, früh genug hoffentlich in der Gruppe posten und wir werden den Termin entsprechend verschieben nachholen. Well, um, the course lasts from today up to the uh, June 26. So at the uh, last uh, weekend in June, uh, I hope we can stay together uh, for this time. Uh, it's not so easy because four months uh, a schedule for four months is, is quite a long schedule and there can uh, occur many uh, hindrances or uh, various circumstances which are not so uh, easy to master. Anyway, uh, uh, I hope we uh, master this all uh, in a, in a um, good time and uh, maybe something occurs uh, what I can't uh, plan now. Uh, I will post it in the group and then uh, if we have to, to um, uh, uh, we can do it uh, another day again. So uh, I will post uh, something in the group too. Um, uh, was auch immer wieder auftaucht, das ist natürlich uh, ein Livestream und uh, somit auch eine gew gewissermaßen eine Einbahnkommunikation. Uh, vielleicht tauchen auch Fragen auf. Uh, wenn ihr Fragen habt, schreibt die bitte unter, das, uh, unter den Livestream oder unter das Video uh, oder schreibt mir eine persönliche Nachricht oder ein E-Mail. Ich werde versuchen, uh, so zeitnah wie möglich darauf zu antworten. Uh, und uh, bitte keine philosophischen Fragen, uh, eher technische Fragen, weil philosophische Fragen tauchen genug auf, aber die klären sich auch im Laufe uh, der, des Studiums und der Praxis. So, well, something about the setting. Well, it's a live stream uh, and a live stream is just a one-way communication. So, <laughs> uh, you hear me uh, talking and reading, uh, but I can't uh, hear or see you. Uh, therefore, uh, if you have some questions, please uh, post it uh, in the commentary uh, or uh, write me a personal message or an email. I try to um, uh, respond right in time. But, uh, uh, first of all, uh, Please don't start any any uh, debate or uh, discussions. Uh, no, it's not not a philosophical course. Uh, it's more a practical uh, course. Uh, therefore, uh, if you have questions about how to practice it, that's uh, quite good. Philosophical questions will occur, of course, uh, but maybe they uh, find a solution uh, within the time. Uh, so uh, ch uh, just wait and, and read more and more and more, study more and practice more. Ja, soweit, so gut. Uh, ich werde heute uh, ein paar kurze Erklärungen auch noch geben. Ansonsten werden wir gemeinsam uh, diesen, diese Praxis machen und den Text uh, lesen. Jeder für sich natürlich. Mich hört ihr. Uh, wer die ganze Zeit immer dabei ist und zuhört, bekommt somit auch die gesamte Leseübertragung. Es ist egal, in welcher Sprache die Leseübertragung stattfindet, ob in Tibetisch oder Deutsch. Also die Chaktut Kadro hat mich das letzte Mal gebeten, eine Leseübertragung zu machen und ich habe dann halt auf Tibetisch begonnen. Dann hat sie gesagt, nein, nein, mach das in Deutsch, die Leute sollen ja auch verstehen, was du da liest. Okay, also von dem her ist es egal, aber wer die ganze Zeit dabei ist, hat dann natürlich auch die entsprechende Leseübertragung. Und äh, ich werde aber keine ausschweifenden Erklärungen geben, sondern eher praktische Punkte aufzeigen. Äh, und äh, in der Zwischenzeit zwischen den einzelnen äh, Sitzungen ist dann natürlich äh, selber weiter zu studieren und zu praktizieren, aber immer nur dieses äh, Kapitel, was wir gerade gemacht haben, versucht das einfach zu verinnerlichen. Well, um, I won't uh, give uh, any detailed explanations, no, no uh, profound exp uh, explanations on Dzogchen, Dragchen and so on, uh, because it's more, uh, um, uh, it's, it's more a course about practice uh, and to do it together. Uh, we just uh, re sit and read uh, the text uh, and do the Guru Yoga together. Well, and in the meantime, uh, it's su suggested to do this uh, by your own. Um, but uh, if you stay um, uh, every Saturday, if you take part every Saturday session, 
uh, well, at least at the end, uh, you, you get the uh, complete uh, reading transmission. Well, even it's German, uh, what I read, it doesn't matter uh, which language. Uh, it could be Tibetan, it could be English, it could be uh, German or maybe Bushman. Uh, it doesn't matter. <laughs> uh, last time when the Chakdut Kadro uh, asked me to give a loon about a certain practice I started in Tibetan, then uh, she stopped me and, and told me I have to do it in German so the, uh, so the audience uh, could recognize uh, what, uh, what's going on in the text. Well, uh, but if you meet a Tibetan Lama and he give it in a Tibetan, well, Tibetan is not a holy, uh, a holy language. Anyway, it can be given in uh, every uh, language what's uh, available. Yeah. Um, beginnen wir jetzt einmal mit den allgemeinen Gebeten und dem Guru Yoga. Well, let's start uh, with our common prayers and the Guru Yoga. Und dann gibt es noch uh, ein paar Erklärungen, wir werden auch uh, den uh, Text einmal zu lesen beginnen. Well, then I will give a few explanations uh, and uh, we will read also uh, the text. But don't, please don't expect any uh, very profound or detailed Zogchen explanations. Also erwartet euch aber bitte keine tiefgründigen, ausführlichen Zogchen Erklärungen. Warum, werde ich auch später dann noch erklären. Well, uh, why I won't give it, uh, I will explain it later. Beginnen wir mit unseren allgemeinen Gebeten, wie immer mit dem Dashi Zikpa. Well, let's start with our common prayers. As ever, we do uh, it with the Dashi Zikpa. Sange chudang and den bakbe tsuk, kunla chaktsal dakcha tasi shok, drun me gyalbo tsal jen den drop gong, chen be gyan ba gya drak baldam ba, kunla gong ba gya cha drak ba chen, lun po tar ba tsal dra baldani, zen jen dan che la gong drak be ba, ye tsim tse ba tsal rak drak ba te, Zen zam tu pe to shi bal bel wa te wa shik pa gzhi la chak tsa lo Jan bel shun lu bel den dur jya tzim Jan re sik wang gyan po chan te bal Sa yi nying po tri bar nam bar zel Nam kai nying po ba chuy kun tu sang Ut pal to che pe kar lu sheng tang Nur bu da var el te nye ma yi Jak tzen lek nam to shi bal gyi cho Jang cho sen pa gzhi la chak tsa lo Ring chen du cho ta shi sel gyan ya Du chun bum zang yi yon kam ba la Nyan trak tum dang bun tsok bal be wu Min nu gyal zen wang jur ko lo de Ring chen dak cho kye kye chak zen chen Chok tu gyal wa cha chen kye kye ma Nek sok nu wu trin pe bal be le Ta shi la mo chye la chak tsa lo Zang ba chen bo den chong zen me bo Mik tang ten tang gyal bo yul kher zon Bakya bodang luang mik me zang Nam te se te la tse kar lo dang Dre shu la dang dung dung dar jya jen Bi van re tre cha ten gyal zen zin So sum ne sum ge lek ta shi be la Chik ten kyung wa ge la chak ta lo Dak chak ten gyar cha ba tsum ba la Gek ta nye var tse ba e kan che ne Tu den pa be sum den ye shen tru ab Dra shi te lek bin sum tso ba re shu Thank you. 
again, you again of Jantan, Bema Gazara Dombola, Yantan Jogain, Drabne, Bema Jungnesh, Sodra, Cordu, Kandro, Mangakor, Gage, Soda, Gropia, Jinjel of Sherjak, so sold, Guru Bema Sede Hon. Überspringen wir die nächsten zwei Seiten und machen wir weiter mit dem Trikaya-Gebet auf Seite 10. Well, let's skip the next two pages and continue with the Trikaya prayer uh, from page uh, 10. Emma ho dre dra cha ke yin ke sin gam su cha ka sin du du cha cha gre me la pa am ga so wa de De jen linge dru ba sin kam so kusun du da yan ten ten leki ye shen na den de ba la sek ba ko du je je drag na zo so so da la ma long je zo ko la so wa de burgen be ma jung na la so wa de mi je chik den da ba sin kam so du je chen ba dru ba den la jen gang la gang de da pie dru dang te de dang na cha da da du so ngi la ma dru be ko la so wa de burgen be ma jung na la so Salvade, <laughs> Yon ten zil nem jem cha kero ka Chen le dag ni dur cho shun o ko Ma mo kandro zo bo nun zo gya Bel jeng de dren cha la so ba de Ko ye ying zo gudro shi dro nang Son ke den ke yun lag chun ye den Do ki gong ba sang dal yung la kya Kandro zo bo che la so ba de Ko cha blung den son cha de to be Do ki gong be le den bu la de Zabe sha chen bong dang yung la sha Drin chen dur be ko la so ba de Kadren dreno guru rinboje Dukdam sha se gong be sung do sol Dunen di la re da chen ba che Dukche se she gurgen dru be ko Jutsal ni be dunyen yu dru do Chen la bia she wang chen guru do sol Ngam dang do be tsal sha ke ba dang Dem do ra ben be do tsal ra ben jing Tse chik zang ye dru ba ra tse do sol Yal kun ke yon cho yon kun zang bo Be ban ko be ma che dren mo che Ne drop chok tso de chen kan dra tso Ye she tso kya sha bla so va de Jin ang zang we bar che si va dang La me ko tse ten bar jin che lop Ne mo tseng gai si var jin che lop Che pur be dong si var jin che lop Tse ba sha rap ke bar jin che lop Sam pa lun ke dro bar jin che lop Kun zang dor zang gara shreye zang Be ma kara che ba nye shun ha So sar nyuk nyan da dan ka tsa so Ka de la me na bla so va de Zam len ze be gyan dro chuk nye dan Du che lung da nyan be do na yang Nak tre dan bar be be do sha ki Kor de che ka tsuk be lon che ba Dri me e zar sha bla so va de Sha te dre bu ka ba ble dre tsal Ne den den ba dak bu long chen ba Sang ke nyi be be me ling ba sha Ba de de nam zong sha ble so ba de Lu me kyn chok sung ke no ba nyi Ku sung ke al ve ka tsa chi so chok Kam sung che ki ke al bo tsuk chen ba Du chen ling ba sha ble so ba de Kor de dak nyan chen ni ral ba ru Dak tre al ling ke sang ke to ba re shok Gan tse rik tse nu den dur che tsa Ma ong de shek me ba da ye sha Da da be chung gyal tsa druk ben do Chik dra al ye sha dur che sa wa de Gebet an den Wurzeln Lama, Prayer to the Root Lama Og min che ke jing ke ba rang da Du sun sang ke kyn ke no ba nye Rang sem che kyr an en sam dan tse be Tsa be la me sha bla so wa de Balen za be la ma rin ba che Da ke che bar me me den shok la Ka dren chen bo gong de che sang de Ku sun du ki ne dra tsa al do sa Tvar che lo ben sang ke ba la Du sun shok la chak tsa lo Jok som den be sing chur al ha Nye me ye ke ki ap su chi Da chur ye ke nyam dro be Dak be che ba she so so Da drop chur be che be ke Nye che ma le shak bar ki 
Kurze Mandala Darbringung, Short Mandala Offering. Ja, beginnen wir mit dem Guru Yoga of Duchum Lingpa. So, well, let's start with the Guru Yoga on Duchum Lingpa. Good of 
Ja, so weiter mal das Guru Yoga auf Dutchum Lingpa. Well, that's the Guru Yoga on Dutchum Lingpa. 
und für die Zeit, wenn wir den Nangjang studieren, das sind vier Monate, etwas mehr als 100 Tage, ich glaube 17 Wochenenden, 17 Samstage, äh, ist es natürlich hilfreich, <lacht> wenn man in dieser Zeit auch wirklich Guru Yoga auf Dujim Lingpa praktiziert und das immer wieder praktiziert und dann wirklich ausführlich lange in Ruhe sitzt. Well, uh, for the Guru Yoga and Dijim Lingpa and this course, well, this course will last till the end of June, so it's uh, 17 uh, sessions we have and uh, yeah, it's good to practice uh, in these days, it's more than 100 days, uh, the Guru Yoga on Dujim Lingpa uh, and uh, at the end of this just rest in silence, don't rest in peace, just rest in silence uh, and do it again and again and again and rest in silence. Yeah. Uh, das ist einmal die zentrale Praxis. Grundlegend noch ein paar Anmerkungen zur Praxis. Wir werden das heute auch noch machen und dann den Text auch lesen. Well, some uh, explanations uh, on the uh, practice uh, and uh, then we also read uh, some of the text of the Nanjang. Um, Guru Yoga ist die zentrale Praxis überhaupt wenn man uh, sich mit diesem Thema beschäftigt. Uh, Guru Yoga is the main practice uh, when uh, we study this uh, text. Uh, 2012 habe ich von uh, Lopin Rinpoche, Lopin Urgendansin Rinpoche, uh, diesen Text uh, als Leseübertragung empfangen. Und äh, er gab uns dann äh, einige Erklärungen. Aber das Wichtigste war, lest den Text, er ist selbsterklärend und praktiziert Guru Yoga. Well, in the year 2012, I received the reading transmission uh, of this text uh, from Lopin Rinpoche, Lopin Ugentansin Rinpoche. And, um, well, he gave some uh, teachings on it, but the uh, most precious teaching he gave was read the text. It's, uh, it explains uh, by itself uh, and practice Guru Yoga. Do the Guru Yoga. Guru Yoga is really the central praxis uh, darin. Guru Yoga meint jetzt aber nicht nur, diese kurze Sadhana zu lesen, das Mantra zu rezitieren und flehentlich zum Guru zu beten, sondern auch dieses äh, Ruhen im letztendlichen Lama, nämlich dem äh, ja, Zustand von Gewahrsein, Leerheit, ungetrennt. Äh, well, äh, Guru Yoga is uh, the foremost practice in Dzogchen, uh, but this does not mean necessarily uh, to uh, read this sadhana, recite the mantra and uh, pray fervently and uh, get, uh, receive the blessings of the Guru, of course, it's, it's important. But uh, the core practice is uh, to rest in this open state, uh, in this fresh state of the nature of mind. Uh, the ultimate uh, Lama, this is the ultimate Lama, uh, it's the uh, awareness, emptiness, uh, inseparable. <coughs> Und auf diese Weise sammelt man immensen Verdienst an, auf diese Weise werden Verschleierungen gereinigt, auf diese Weise empfängt man wirklich den letztendlichen Segen, und auf diese Weise, indem man eben in diesem grundlegenden Zustand äh, der, 
der Offenheit äh, der Natur des Geistes verweilt, in diesem ungetrennten äh, Gewahrsein, Leerheitszustand, was nichts anderes als nacktes Gewahrsein, das gleichzeitig auch leer ist, äh, ruht. Das ist ein wissender, leer, wissender Zustand. Aber das heißt nicht, dass nicht Gedanken oder <lacht> Ähnliches auftauchen, aber die tauchen auf und man lässt sie fallen. Ja, man, man folgt ihnen nicht. Und das ist auch der Grund, wieso es so wichtig ist, diese Praxis zu machen. Uh, well, Guru Yoga, uh, as I told, it's the foremost practice in the Dzogchen. Uh, it means uh, to rest in this uh, fresh uh, open space in the nature of mind, uh, in the awareness emptiness inseparable. Uh, this is um, by this uh, you uh, purify all obscurations, uh, you uh, gather a lot of merit. Well, and you receive within this state uh, all blessings. Since this is the ultimate Lama, and it's the ultimate blessing to, to uh, rest in this uh, state, to remain in this, in this state. Uh, and it's uh, uh, awareness, emptiness. Uh, which does not mean uh, I am aware of this, I am aware of the emptiness, that's not at all, that's a false uh, view in it, uh, but it's a, a state of uh, presence, it's a uh, state of uh, alert awareness, it's an alert state, uh, and it's uh, in the same time it's empty too. There's uh, no distinction in between uh, awareness and emptiness. Yeah. Uh, and uh, it's a bare uh, consciousness, a naked awareness, uh, totally empty. Uh, but this does not necessarily mean uh, uh, there are no thoughts uh, or like this. Uh, of course, thoughts can arise, but they dissolve uh, on their own place uh, if you rest just in this uh, state of uh, awareness, uh, emptiness, inseparable. Ja, äh, für die Praxis äh, habe ich auch äh, dann auf, äh, in der Seite von, dem, von der Veranstaltung ein paar Dinge gepostet. Äh, Bild von Dujum Lingpa, von der Inkarnationslinie äh, von Dujum Rinpoche äh, und auch verschiedene Keimsilben. Well, on the, uh, uh, on the uh, page of the event, uh, I've also posted uh, some pictures. Uh, they are uh, useful for the practice. So you find some uh, picture of um, Dujum Lingpa as well as the incarnational lineage of Dujum Rinpoche and furthermore some uh, seed syllables. Uh, all, most all are in, the, in a orb of light. <coughs> ja, und diese Dinge, die kann man natürlich auch verwenden uh, als Stütze, wenn das Bewusstsein nach wie vor verschleiert ist und ich gehe mal davon aus, die sind keine Praktizierenden von höchster Qualität, sondern bestenfalls von durchschnittlicher oder geringer Qualität. Well, and all this uh, stuff uh, you can use as a support for the practice. Uh, since I, I guess we are not uh, practitioners of the highest faculties, uh, but uh, we are just Uh, mediocre uh, practitioners or uh, low, uh, uh, low level practitioners, so we need uh, some support too uh, because uh, our mind maybe becomes um, deluded, obscured from time to time. Most time it will be so, uh, and therefore uh, uh, we need some support also if uh, thoughts are. Uh, draw us away from, from uh, this open uh, awareness. Ja, und wir brauchen auch manchmal eine Stütze, äh, wenn wir uns, damit wir uns überhaupt sammeln können als Inspiration oder auch wenn irgendwelche Verschleierungen zu hartnäckig sind oder Gedanken uns aus diesem frischen, offenen Zustand des klären Gewahrseins fortreißen. Ja, <lacht> grundsätzlich Jetzt einmal zum Nanjan. Well, now basically some words to the Nanjan. Uh, 
Heute ist eine eher gesprächige Sitzung für mich. Wir werden in den weiteren Sitzungen, weil der Text dann immer länger wird, werde ich sehr wenig reden probieren. Well, uh, today it's a quite talkative uh, session for me. Uh, then in the next sessions I will talk uh, real less because the, the texts, uh, the part of what we will read uh, will be more and more. So it's quite good. Uh, uh, I stop the useless talk. Ja, grundsätzlich uh, Nanjang bedeutet eine Bereinigung oder eine Verfeinerung, eine Klärung der Wahrnehmung. Well, basically, uh, Nanjang means a purification or a, a refinement of uh, the uh, natural, uh, no, of, um, of the uh, um, perception, of one's own perception. Yeah, the, uh, it's about uh, to, to purify one's uh, own, uh, uh, yeah, uh, appearances or, or perceptions. Ja, es bedeutet äh, einfach eine Bereinigung der eigenen äh, Erscheinungen und ja, der, der eigenen Wahrnehmung. Und das bedeutet auch der Titel. Und schauen wir uns jetzt einmal den Text an. Beginnen wir wie üblich auch mit dem Titel und nicht irgendwo äh, anders. Das ist ganz wichtig, wer den Titel versteht und wirklich weiß, was darin gemeint ist mit dem ganzen Text. Ich gratuliere, diese Person ist wirklich von höchster Fähigkeit und die erlangt vielleicht mit dieser, diesem Titel lesen bereits hohe Realisation. Well, let's start with the text, we start with the title, uh, and the title is quite important in every Tibetan text, so if you just uh, recognize what's going on and, uh, when you read the title, Uh, my uh, sincere congratulations, uh, you're a person of high faculties and uh, you will have uh, real high realizations. Ja, aber ich bin halt keine Person von hoher uh, Realisation, deswegen kann, ich besteht meine Fähigkeit auch nicht darin, um, große Erklärungen zu geben, weil meine Erklärungen würden nur weitere Konzepte, also Gedankenketten, die diskursive Gedanken anstoßen und daher ist es wichtiger, das auch zu lesen, zu studieren und zu praktizieren und für das habe ich vielleicht auch die Fähigkeit, die Qualität, nämlich Menschen zu versammeln, dass wir gemeinsam praktizieren. Well, I'm another person of high qualities, so uh, it's not my uh, ability to give a profound um, Uh, explanations, uh, since my explanations, explanations uh, would be just the cause uh, of uh, discursive thoughts, uh, of, of chains of thoughts, uh, and well, that, uh, that's what we have to stop, therefore uh, we should just read and practice, uh, but maybe I have uh, the uh, capability to gather people and uh, so we can practice together, maybe we will uh, re realize something together. Ja, vielleicht verstehen wir etwas gemeinsam. Beginnen wir. Well, let's start. Buddhaschaft ohne Meditation. Ein Rat, der das eigene wahre Antlitz, die natürliche große Vollkommenheit, sichtbar macht. Ja, und der Titel besagt, wenn, die eigene, wenn dieses äh, eigene wahre Antlitz äh, wirklich wahrgenommen wird und von den Verschleierungen bereinigt, das ist so, als ob wir einen Bruch in der Linse oder einen äh, Katarakt hätten, dann äh, offenbart sich diese Buddhaschaft und dafür ist es notwendig, die Sicht zu klären. Well, uh, it's about uh, Buddhahood without meditation, so this means we have to purify our own perceptions. Our own perception is uh, maybe just um, obscured. It's, it's like uh, if you have a cataract, uh, then you can't uh, see, it, uh, see something properly. Uh, so if this uh, cataract is removed by the golden needle, uh, then uh, it's purified from the defilements. Uh, then you uh, will realize your uh, own uh, your own face, your one's own uh, true uh, face, 
and that's uh, Buddhahood. And if you uh, have the right view, they will realize it. So it's about the view. Also, wir handeln das um die Sicht. Und beginnen wir nun mit der Einleitung, die äh, schon sehr tiefgründig auch ist und die es wirklich gilt zu studieren und die wird es auch für heute dann soweit sein. Well, let's start with the uh, introduction, uh, which is uh, quite profound and uh, a really good starter and opener. Uh, and well, let's read it uh, and I will uh, give you some ideas on it and uh, that's what, what we do for today. Uh, of course, we, we do some practice more, but that's what we read today. Also, wir werden das lesen, wir werden dann natürlich noch ein paar Dinge praktizieren, aber das ist, was wir heute einmal lesen und ich werde auch ein paar Anleitungen geben, wie ihr mit dieser Einleitung beispielsweise umgehen könnt. Mit unerschütterlichem Vertrauen bezeuge ich dem unumschränkten Meister, dem uranfänglichen Schützer der erhabenen Zitadelle des magischen Ausdrucks zeitloser Weisheit meine Verehrung. In diesen Tagen, wenn die fünf Arten des Niedergangs zunehmen, sind gewöhnliche Wesen ohne Ausnahme grob, wild und stehen unter dem Einfluss von sehr mächtigem negativen Karma. Nur auf den vergänglichen Traum dieses menschlichen Lebens fixiert, machen sie weitreichende Pläne, so als ob sie ewig leben würden und kehren ihren Rücken dem Streben zu, etwas Sinnvolles für zukünftige Leben zu tun. Deshalb scheint mir, dass jene, die ernsthaft Befreiung und Allwissenheit suchen, nicht zahlreicher sind als Sterne am Tageshimmel. Selbst wenn Leute sich ihrer Sterblichkeit bewusst sind und den glühenden Wunsch haben, Buddhas Lehren zu praktizieren, verbringen sie ihre menschliche Existenz damit, einfach Körper und Rede mit spirituellen Bemühungen zu beschäftigen und eine Wiedergeburt als Gott oder Mensch anzustreben. Einige beschließen, ohne das geringste Verständnis der Sichtweise der Leerheit zu haben, dass ihr Geist leer ist. Dadurch machen sie aber nur Bekanntschaft mit einem Zustand der Konzeptualisierung oder des nicht aktiven Bewusstseins. Sie bleiben in diesem Zustand, in dem nichts zu tun ist und werden dadurch zu einer Wiedergeburt der Götter des Begierdebereichs und Formbereichs getrieben. Das bringt sie aber nicht eine Haaresbreit näher an den Pfad der Allwissenheit. Wenn daher ein paar wenige spirituelle Individuen, die über unzählige Zeitalter Ansammlungen in großem Maß angesammelt und diese mit Wunschgebeten verbunden haben, eine gewisse karmische Verbindung zu den spirituellen Lehren über die letztendliche Wirklichkeit aufgebaut haben, dann werde ich sie entsprechend ihres Scharfsinns und ihres spirituellen Vermögens lehren. Jene denen es sowohl an karmischer Verbindung zu mir als auch an Vermögen mangelt, von den Lehren der großen Vollkommenheit Gebrauch zu machen, die sie stattdessen aufbauschen oder verunglimpfen, haben ihren eigenen Geist in eine entlegene Wildnis verbannt. Ihr spirituelle Individuen, die ihr nicht wie sie seid und deren Vermögen meinem ebenbürtig ist, hört meinen Rat. Erkennt durch Prüfung, Analyse, Gewöhnung und Vertrautheit, Samsara und Nirvana als höchste Leerheit und verwirklicht so deren grundlegende Natur. In der Herangehensweise der natürlichen großen Vollkommenheit finden sich drei Kategorien. Die Geistkategorie, die Raumkategorie und die Kategorie der direkten Übertragung. Dieser Text gehört zu jener, die man als die geheime Kategorie der direkten Übertragung bezeichnet. Im Text gibt es Abschnitte betreffend Sichtweise, Meditation und Verhalten. Ja, 
Diese Vorrede ist ganz wichtig. Die behandelt nämlich äh, zuerst einmal eine äh, Ehrerbietung dem Meister gegenüber. Das ist der erste Absatz. Und dann äh, beschreibt Dujum Lingpa, äh, dass äh, wir in einer Zeit des Niedergangs leben und dass in dieser Zeit die Wesen oder der Geist der Wesen äh, von verschiedenen Verschleierungen betroffen ist. Und dann beschreibt er auch, dass es sehr schwierig äh, ist, äh, jene Praktizierenden zu entdecken, die wirklich das geeignete Potenzial dafür haben. Denn es gibt durchaus Leute, die praktizieren, aber die äh, beschließen einfach nur, ohne dass sie ein Verständnis haben über Leerheit, dass ihr Geist leer ist, oder sie praktizieren äh, mit sehr viel Anhaftung zum eigenen Vorteil, oder sie praktizieren gar nicht und verunglimpfen die Lehren einfach und verbannen sich dadurch in eine Wildnis. Und als vierte Kategorie gibt es dann eben jene, die wirklich aufgrund von äh, ja, Verdienst- und Wunschgebeten, also wirklich eine günstige karmische Verbindung hergestellt haben und äh, in der Lage sind, das auch zu verstehen, was Dujum Lengpa dann beschreibt. Ja, wow. Well, um, so for all uh, whose mother tongue is not German, uh, Please accept my apologies, I won't read the text in English too. Uh, you have to read it by your own. Yeah, you have to read it by your own. Uh, that's most important. Um, <clears throat> but I will give a few, uh, I will talk about a few points. Uh, in English too, so it's, it won't be only a German <laughs> session. I will talk also uh, on a few points in English too. Uh, therefore, um, um, I, will, I will give you some explanations too. Yeah. Uh, the text starts uh, first uh, with the first paragraph uh, within uh, uh, yeah, veneration to the uh, teacher, to the Lama. Uh, who's not different from the uh, ultimate? Uh, who's not different from from the uh, well timeless uh, knowing? They are timeless wisdom, primordial wisdom. Then Dutch Limpa mentions. Uh, now we live in a uh, uh, age of degeneration, and therefore the mind of uh, the sentient beings is obscured by. Uh, negative karma and, and so on, uh, and uh, therefore uh, the uh, really qualified practitioner, they are um, really hard to find. Yeah, but there are some who practice, at least they practice, but they have no idea, uh, they have not the right view on emptiness, but they make just uh, the decision, well, mind is empty. Uh, other other uh, practitioner, uh, they just practice, uh, maybe uh, quite passionate, and uh, but uh, for their own purpose, and so they are fixed in the, in the uh, God's realm of uh, um, uh, form and and uh, greed. So well, it's not uh, quite good for them too, uh, and there are also some. Uh, practitioner uh, who don't understand what's going on in the, in the uh, 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 Dzogchen uh, and they denigrate uh, these teachings though so they uh, push them in the jungle. Well, uh, but finally there are some uh, real uh, good practitioner uh, and they are really hard to find uh, but they have uh, uh, a karmic connection uh, established by um, uh, merit and uh, auspicious prayers or aspiration prayers 
and they are really connected to these uh, teachings. Yeah, uh, these teachings are what's, uh, what contains the, the rest of the book, and that's what we study uh, in the uh, next uh, weeks and months. Yeah, um, grundsätzlich sagt Dutschim Linkba auch, wie man mit dem Buch umgehen soll. Nämlich, man soll Prüfung anstellen, analysieren und dann auch durch Praxis eine Gewöhnung und Vertrautheit erlangen. Und zwar, dass Samsara und Nirvana äh, höchste Leerheit sind und äh, eben auf diese Weise die grundlegende Natur verwirklichen. Well, Dujum Lingpa also suggests how to start uh, with his uh, teachings, how to uh, study his uh, scripture. Uh, you have to check it, you have to analyze it, and then you have to practice it. Uh, so uh, by practicing, uh, you have to uh, become uh, familiar uh, uh, with, uh, with the... Um, view that uh, samsara and nirvana are uh, the supreme emptiness and by this you realize the basic nature. Ja und dann im letzten Absatz <coughs> erklärt er zwei uh, Dinge. Well in the final paragraph he explains uh, two things. Uh, das erste ist Nämlich, dass er die drei Dzogchen-Kategorien äh, erwähnt, nämlich die Geistklasse, die Raumklasse und die Upadesha-Klasse. Well, the first one is, he uh, mentions the, mm, mind, uh, the, the three uh, Dzogchen-Klasses. Uh, first one is the uh, category of mind, next one is the category of space, the third one is the so-called Upadesha-Kategorie, uh, or the pointing out um, explanations. Und dieser Text äh, gehört eben zur Upadesha-Klasse, also Menakte auch manchmal genannt. Das erste ist äh, Semde, Longde, Menakte. Und das ist ein Text, der zu Menakte gehört. Ist für eine, einen tibetischen Text auch ziemlich üblich, ist weit verbreitet, dass Tibeter Dzogchen äh, nicht so sehr über Longde oder Semde, also nicht über die Raum- oder Geistklasse erklären sondern hauptsächlich äh, mit, äh, mit der Upadesha-Klasse äh, das machen. Well, uh, so he explains the uh, same day, long day and the uh, manak day, so the uh, category of mind, space and pointing out uh, explanations or pointing out in instructions. And this text belongs to the uh, secret category of the manak day or the, the Upadesha-Klasse. And that's uh, quite common for Tibetans to explain uh, a Dzogchen text uh, on the uh, Menak day. Uh, just, just a few explain also the uh, same day, the mind uh, category, or the long day, the space category. Uh, it's quite famous uh, and, and easy for Tibetan to explain it uh, uh, with the Upadesha. Yeah, and das letzte, das ist der letzte Satz, er zeigt auch auf, dass dieser Text aus drei Abschnitten besteht, nämlich äh, Sicht, Meditation und Verhalten. Well, and the last sentence is, is quite uh, important. Uh, he gives us an idea what's going on in the text, what's the main structure. Uh, and uh, this text has uh, three parts. Uh, first is about the view, the right view. The next one is about meditation and the uh, last uh, part is about uh, conduct. Uh, Sicht, Meditation und Verhalten sind uh, sehr übliche Dinge, wie uh, ja, Zogchenklären abgehandelt wird. Man kann ziemlich alles über Sicht, Meditation und Verhalten abhandeln uh, und das Wichtigste ist, dass zunächst die Sicht geklärt wird. Well, uh, teachings on view, meditation and conduct, uh, they are, uh, or behavior, 
uh, it's it's quite common for uh, Dzogchen explanations. Well, it's it's uh, also quite common for other explanations because you can all, all discuss all on view, meditation, and conduct. Yeah. Ja. <coughs> and das Wichtigste bei dieser Praxis, damit ich es nicht vergesse, one of the most important things, I have not to forget it. Ja. Yeah. Ja, das Wichtigste bei dieser Praxis, äh, was auch noch zu sagen ist, ähm, das Ganze handelt im Grunde auch von Trekche. Well, most important thing, uh, what's going on here is this uh, stuff all, uh, it's about Trekche. Uh, the, the, uh, hmm, primordial, ultimate alpha pure yeah, primordial original purity yeah original purity it's a, it's a good word uh, it's it's a teaching about the, the original purity of the nature of mind um, yeah this text handled from Trekche klingt immer sehr mystisch uh, und geheimnisvoll uh, Trekche hier uh, na, uh, es handelt eigentlich von der uh, ursprünglich, ursprünglichen Reinheit der Natur des Geistes. Die ähm, Upadesha-Klasse, die, die Klasse der direkten Übertragung, der hat zwei Aspekte, zwei Lehraspekte. Der eine ist Trekche, der andere ist Tögal. Äh, Trekche behandelt eben diese ur ursprüngliche Reinheit, Tögal behandelt äh, die spontane Präsenz. Well, the uh, Upadesha class or the Menakte, the uh, class of pointing out instructions, uh, contains two parts. Uh, one is Trekche, the other one is Togal. Uh, and uh, Trekche is about the uh, original purity, uh, and uh, Togal is about the uh, spontaneous presence, the spontaneous arising of, of all what arises. Ja, und äh, da ist jetzt gut, ein paar Dinge grundsätzlich zu Trekche zu sagen und wie man eben diese ursprüngliche Reinheit immer, in die man, wie man da immer wieder auch eintaucht. Well, uh, I think it's uh, quite uh, important to, to give you some ideas on Trekche uh, and uh, how to uh, enter this state. Uh, Trekche um, bedeutet, dass etwas Festes durchschnitten wird. Ein gutes Beispiel dafür ist, findet man bei uns aufgrund von Fernwärme, äh, Ölheizungen und, äh, und, und solchen oder, oder Stromheizungen, äh, findet man das nicht mehr. Aber in Asien kennt man das, bei uns gab es das vor vielen Jahrzehnten natürlich auch noch. Und zwar, dass Leute in den Wald gegangen sind, Holz zu sammeln um Feuer zu machen. Und dieses Holz haben sie im Wald gesammelt. Das waren Holzstöcke, unterschiedlich lang. Und damit sie die heimtragen konnten, haben sie die mit einem Seil zusammengebunden und auf den Rücken genommen. Und zu Hause haben sie dieses Seil gelöst. Oder wenn sie es am Markt verkauft haben, da ist die Schnur dann eben durchschnitten worden und das meint Trekche, nämlich dieses feste zusammengebundene wird durchschnitten und es fällt auseinander. Ja? Und das ist im Grunde ein äußerst äh, entspannter Zustand, aber nicht so, dass man einschläft oder irgendwie ja, in einen Kastel schaut, sondern dass man einfach immer wieder in diesen völlig entspannten Zustand eintaucht und äh, diesen praktiziert. So, well, uh, some words about uh, track show. Uh, to give you just an example uh, what's going on. Um, well, uh, these days we live a quite comfortable life. We have... Uh, um, 
heater uh, well, fired by electricity, fired by uh, gas or like this. Uh, but in former times people uh, didn't have this and uh, so they had to go in the woods and uh, collect uh, sticks, fire sticks, firewood uh, and to bring it back home to make fire and to, to heat, to cook uh, and, and to warm. Well, so they went uh, in the woods, uh, collected these uh, sticks, more or less large, and they tied it uh, with a rope. Finally, when they came back home, they loosened this uh, rope or when they put it, uh, this uh, bunch of sticks uh, on the market and, and sold it, sold it. Uh, uh, well, when they sold it, uh, then they cut the rope and that's what's going on with the track show. Uh, it's like a cutting through this rope and all falls apart. Yeah, it, and then you, re uh, you rest in this relaxed state of mind. That's the main point. Uh, what's going on? <coughs> Und es geht wirklich darum, diese Rigidität, diese Verfestigung, äh, die wir haben im Geist, einfach zu durchtrennen und in diesen entspannten, äh, gelösten Zustand hineinzukommen und darin einfach zu ruhen. So, well, the main practice is all about uh, to enter this relaxed uh, state of mind. Um, we have to loosen the rigidity what we have. We have to uh, we have to cut through this rigidity in our mind and uh, enter uh, in the relaxed uh, state of mind. It's just a natural rela relaxation. It's it's not about uh, it's it's not about lying in the bed or uh, uh, gazing gazing in space uh, like this. Mm. Yeah, it's it's just a, a very relaxed state, but it's uh, um, uh, full of awareness. Uh, it's a kind of alert wakefulness. <clears throat> Ja, und das ist eigentlich, was wir immer wieder praktizieren, wenn wir in Stille sitzen. Wer für sich einen Fokus braucht, kann sich unterschiedliche wählen. Das kann einfach sein, dass man in dieser Zeit des Sitzens in Stille in den Raum schaut oder besser den Zwischenraum, sich auf den Zwischenraum, also zwischen einem und einer Wand, ich nehme an, ihr sitzt alle in einem Raum, äh, ausrichtet und nicht unbedingt jetzt direkt auf ein Bild, geht aber natürlich auch auf ein Bild, man kann äh, ein, eine Buddha-Statue oder, oder eine Statue von einem Meister nehmen, man kann auch Beispielsweise das Bild von Dujim Lingpa nehmen. Man kann genauso gut einen Kieselstein nehmen. Das kann man entweder vor sich gut äh, montieren auf einem äh, Stecken äh, und das so in 1 Meter, 2 Meter, 3 Meter, je nachdem, wie es für euch okay ist, hinstellen, dass ein guter Fokus ist. Äh, ihr könnt natürlich auch was noch besser ist, euch einfach, ihr könnt eine Keimsilbe auch hinstellen, das was ich euch auf die Seite gepostet habt, oder ihr könnt euch auf einen Lichtkreis im Herzen ausrichten oder auf eine Keimsilbe im Herzzentrum. Wenn es ist, macht das nicht zu klein, aber auch nicht zu groß. Ja? Und am besten ist aber so ein, ein äh, Licht eine Aureole aus Licht, äh, wenn die drinnen ist. Das hängt natürlich auch davon ab, ob ihr zu sehr in euch fixiert seid, dann ist es oft besser, wenn man draußen was hat. Äh, wenn man merkt, man ist zu sehr im Herumwandern, dann ist es besser, wenn man auf den 
Lichtkreis, äh, äh, auf die Lichtkugel im Herzen äh, fokussiert. Well, uh, to practice uh, all this, uh, it's quite easy uh, to, to uh, enter this uh, relaxed state. Uh, <clears throat> maybe uh, you will rest there for one or two minutes, uh, but finally you will see uh, the discursive thoughts start and come and come and come. Well, then it's good to have a, a focal point or, or an object uh, and in a commentary uh, on a, another uh, text uh, in uh, Duchamp's uh, Dzogchen scriptures, it's mentioned, uh, you know, also uh, focus on uh, some objects. Well, uh, first of all, you can focus uh, or, or you can just, uh, yeah, focus on the uh, space in, be in between, in between you and the wall. Yeah, I, I uh, suppose you're inside, uh, so it's a space uh, of in between you and the wall. Uh, just uh, uh, focus on this, but it, it, it should not be the, the wall uh, itself, but in between. Um, even you can do it w with a sand uh, tradition, just <laughs> sitting in front of a wall, blank wall, white wall, and you can sit there. I think you will figure out the, uh, the dirt of uh, the fly <laughs> there. Yeah, well, uh, anyway, uh, another uh, uh, focus, uh, another um, object from, for this practice is uh, you set up a statue or the picture, uh, what I've posted uh, from Tuchim Linkbar, uh, or you uh, put a pebble on a stick, or you glue the one of these seed syllables uh, on, on a stick. Um, you can use this seed syllable, seed syllable uh, which you like uh, to practice. Uh, it should be uh, the mainly. It should be a white A or a hum or re or tram if you like to practice Tara too. Well, it's up to you. Uh, you can do your own uh, point, uh, meditation card. Well, uh, or you can uh, focus on a digle in your heart, which is marked by a seed syllable or just a seed syllable in your heart. But don't don't do it too small or too big. It should be in a proper size, uh, like this or like this, uh, it's up to you. Uh, and you have to be skilled uh, with these methods, uh, because uh, if, if you feel, well, uh, I'm just uh, so uh, distracted, uh, I'm just uh, wa uh, wandering here and there, uh, then just focus more on the uh, light orb uh, in your heart. Uh, but if, if you're totally uh, dizzy or dumb, then just uh, focus uh, on the seat syllable outside or on the space in between. Yeah, uh, you have to, to figure out what works for you uh, in which situation. Uh, it, should, it should not be uh, a fixation, it should be just a skillful means. Yeah, lange Rede, kurzer Sinn. Praktizieren wir jetzt einfach einmal dieses Sitzen in Städtle und diese Entspannung für ein paar Minuten. Well, uh, just in brief, uh, let's practice this uh, remaining in uh, silence uh, for, uh, for a few minutes. <coughs> Natürlich sein, also nicht irgendwie angezogen, äh, verkrampft, sondern schaut einfach entspannen und wenn ihr merkt, im Körper spannt sich wieder was an, entspannen. Well, it should be naturally. Uh, if, if it's no need for uh, some positions, but if you feel uh, any stiffness, any rigidity in your uh, body, just relax, relax and enter a state of contemplation. Ja, einfach entspannen und in einen kontemplativen Zustand eintauchen.
Well. <laughs> Yo. Ja, zum Ende war gehört noch eine kurze Anleitung von Guru Rinpoche an Yeshe Zogyal uh, vorlesen. Well, at the end I will uh, read an advice of Guru Rinpoche uh, to Yeshe Zogyal. Und das ist eine Kernanweisung, die über dieses dreifache Ruhen uh, etwas aussagt. Well, and it's a, a bit instruction on this uh, threefold uh, remaining or this threefold resting. <coughs> Verehrte Gefährtin, höre mir zu. Auch wenn es viele tiefgründige Kernanweisungen für den Körper gibt, lass den Körper einfach in Ruhe. Darin ist alles enthalten. Auch wenn es viele Kernanweisungen zur Kontrolle der vitalen Energien gibt, wie Mantra-Rezitation und andere, sei wie, eine stumme, sei wie eine stumme Person, die nicht spricht. Darin ist alles enthalten. Auch wenn es viele Kernanweisungen für den Geist gibt, wie zum Beispiel Halten, Lösen, Erschaffen, Sammeln, Heranziehen und andere. In der Leichtigkeit der eigenen ungezwungenen Natur, die sich natürlich einstellt, ist alles darin enthalten. So, Guru Rinpoche told to Yeshe Tsogyal, Devoted consort, listen to me. Even though there are many profound bit instructions for the body, just leave the body comfortably at ease. Everything is contained in that. Even though there are many bit instructions for controlling the vital energies, such as mantra recitations and others, be like a mute, free from speaking. Everything is contained in that. Even though there are many bit instructions for the mind, such as holding, loosening, creating, gathering, drawing in and others, in the ease of one's own uncontrived nature that settles naturally, everything is contained in that. Ja, zum Abschluss noch einmal ein flehentliches Gebet an Dojum Lingpa und es beginnt direkt nach der Mantra Rezitation im Guru Yoga. Well, at the end we do a fervent prayer, supplication prayer to uh, the Guru. Uh, well, and it starts uh, right after the mantra recitation in Tujan Lingpur's Guru Yoga. Jack, 
Und dann kann man wieder ruhen. Well, and then rest for a short while. Ja, und dann beschließen wir die heutige Sitzung mit Widmungsgebeten, beginnend in unseren allgemeinen Gebeten auf Seite 37 und dann weiter auf Seite 48 mit dem Pemi Ringjog und am Ende noch die Langlebensgebete. Well, now we conclude uh, the session for today. So we do this by the uh, dedication prayers and the aspiration prayers. Uh, starts on page 37 in our common prayers and then we continue on page 48 with the Pemiring Yog and finally we do the long life prayers. <clears throat> Gewadie nu doda, balden la madrupje ne, drovaci kiang male bade, je salag bade shok. Sönam die damche sek bade, dopnie ne betranam bamche de, kekana che balong drupa je si pezole drova drelvare shok. Seite 48, Pemiring Juk. Page 48, Pemiring Juk. Pemiring Yog Nagyur Tok Baje, the Danyang Bashing Tadu Chamling, Ganges of Darden Baisi Tabar, Mino Chedang Drobat in Gurjik, Top Dan Zebeg in Jeg Long Chan Bash, Drop Dan Bena Dachik Meling, Zung Mela Medin Baisi Tabar, Shedrop the Sum Gombat in Gurjik, Ken Lob Chosum Ring Log Chet, Samling Sasum Chabar Bell, Drogyo chok sun ngang wadang, midrel du sun gelek chok, ten pa chik den kan so chen pa dang, ten pa nye shen do sal wadang, ten zen bu no shen do den pa ye, ten pa yin reg ne petra shi shok. Nang dra grik sam la na chik o nang, kudang ye shir al pa cham lebe, sab san al cha chen pa nam len la, yar me tu ki di gya ro jik chok, Ye va kundu yang da glama dang, dral me chiki bala long je ching, sadam langi yun dun rapsak ne, pal den lama go bang yu top shok. Nyar tse mali shiva dang, dun ke nam ke tse shindu, gyal wang pe ma chung ne ki, dun pa yun rik bar gyur jik. Oh ma. Oh. Uh -huh.
Lebensgebete, Long Life Prayers. Om Soti Joksum Tasum Tilar Abcham Dang Kepar Urgen Bechang Yabyongi Dukche Dobdam Dagi Laksandi Dorje Lopen Kotze Shapeden Zangje Nakiden Barim Baje Zinkyang Belvedin Le Dog Dargyap Dukje Jeden Baliling Drop Kegme Yesin Drop Drashi Shok Om Soti Yoga Nam Sum Chela Nam Chang Shing Lame Ate Nar Chale Chalde Druden Samle Chadan Tsukye Ba Lama Vachra Nata Gyal Gurechik Kusum Gyusum Rik Tsin Lama Dang Tsasum Kunde Chime Bema Chung Tsin Dali Bang Mandai Rabai Dui Dara Chelo Peng Kutse Deng Gurechik Te bag me gen ye shin karalo sok te la rap chem duk che chin la ki Dura je lo ben cho ke shab den jing da ke te sang be me len drup shok Be me che sang be me rik sun kye be me den la ke kin si shur wang Be me che kye dra me ring to shing da nye be me ring ke drup yur jik Nolgi nung jolung dog dut se der buram la bodom na grog ya gen Se yerik zin den drab el gen dur ing bar mi se dur je dag den shok Om so ti jim me rik zin be ma kara shab chi me tse na man da raba sok Chi me tse la rab chan du kya shen chi me tse ban chan chen den dir bom Chö chen yan shen jurub la nying rö se chö tse dam tse ksun la lag bara zen Chö kö wang me tse kek ming be shi tse dam tru pe dar chen dra shi shok Lama ku kang san var sol va deb chö tu ko tse ring var sol va deb Ting le da shin ge bar sol va deb lama dang dra va me bar jin jin lop Pön låg midra länkäk tå, kutse mig sörsa skinten, tjasan kjedröken med tje, tjila köpa äldra kishok. Du tje tje, sin tje nango, danke sie, gute nacht, thanks, good night. Gracias, bona nit, buenas noches, muito obrigado, boa noite, grazie, bona notte. Hvala lepar, laku noć, dobri noć, dobru noć. Ja, meni lieben, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Einfach das Üben des ruhigen Verweilens mit Raum oder Silbe, irgendwo, Statue, wie auch immer. Und immer wieder in diesen entspannten Zustand eintreten. Well, that's for today. So, uh, up to the next time, please uh, train yourself uh, in this uh, simple resting, in this uh, simple uh, remaining in, in stillness. Uh, do it with a, with a space or a seat syllable, state your, it's up to you. Ja, und wir sehen uns dann nächsten Samstag wieder um 19 Uhr, 19 Uhr, meine Zeit. Also, mitteleuropäische Zeit. Uh, well, see you next Saturday, 7 p.m. Central European time. Not Eastern European, not Western, not uh, East Coast, Mountain time. No, it's Central European time. It's my time. Uh, well, it's all around the world. So please consider the uh, difference in between. And when we have time shift uh, at the end of the month, uh, I will uh, say it's Central European summer time then, but now Central European time. So, see you on uh, sa next Saturday. Well, take care on you. Stay tuned. Bye-bye.